ब्रिटिश पी एम ऋषि सोनक ऑन खालिस्तानी इशू सैड द यू के इज वर्किंग क्लोजली विद इट्स पार्टनर इन द इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल द थ्रेट फ्रॉम प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिजम नो फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिजम इज एक्सेप्टेबल इन यू के एंड आई टेक द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसरप्ट एंड काउंटर वायलेंट डिवाइसिव आइडियोलॉजी वट एवर दे मे बी वेरी सीरियसली सेवेंटी यू के एम पी जर्ज ऋषि सोनक टू कॉल फॉर रिलीज ऑफ ब्रिटिश सिख जगतार सिंह जौल हेल्ड इन इंडिया इन सिंस टू थाउजेंड सेवनटीन द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए स्टेट शुड बी टू प्रिवेंट ए सिटीजन गेटिंग हार्म एंड दैट इफ ए सिटीजन हैड बिन हार्म एंड सब्जेक्टेड टू इन जस्टिस द गवर्नमेंट शुड बी रेजिंग द मोस्ट सीरियस प्रोटेस्ट छः साल तो एक ब्रिटिश सिटीजन झूठे केसा फसाया हो और फॉरन ऑफिस की यह वही फेलियोर है कि भी वो रिलीज नहीं कर सके क्या जी सारे असी देख रहे हैं कि भी तू मोदी का जोड़ा वो चहिता बन के अपने टब्बर में फाइनैशियल फायदे पहुँचाने ने और के तू ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होंद ब्रिटिश इंटरस्ट की गल करनी और जगतार सिंह जौल के मामले जोड़ा वो तू इंटरवीन करना है व्यूअर्स वेलकम बैक हम प्रोग्राम सो व्यूअर्स गलबात कर जा रहे हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक पूरी तरह हिंदुत्वी कार्ड जरा खेड रहा है और उसने खालसा के मुद्दे को लैके गैर जिम्मेवार जी टिप्पणियां वो की है और हालांकि ब्रिटेन के जोड़े सत्तर पार्लीमेंट मैंबर ने ऋषि सोनक में चिट्ठी लिख के मंग की है कि वह भारत फेरी दौरान जगी जोल के मुद्दे को चुके जोड़ा पिछले लगभग छे साल तो भारतीय जी भारत की कैद में है सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं सो अभी चाहेंगे कि तुम सी तरह बने रहना सुनने लिखने थोड़ा सब था बहुत बहुत धनबाद जी राज साहब की विचार ने देखो जी ट्वेंटी समिट के शामिल होने ऋषि सोनक जड़े ने वो अपनी पहली विजिट के उ प्राइम मिनिस्टर बनने तो बाद भारत रवानगी पहुँचना और बड़ा डिटेल इंटरव्यू जोड़ा उन्होंने पी टी आई भारत की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिता है असी पहले दिन तो ऋषि सोनक के उ अख रखी हुई है लाल मौली का धागा गऊ की पूजा फिर वो मुरारी बापू दे उस रामायण कथा जाके बड़ा फख्र कहना कि मैं हिंदू हैं और फलाना और मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं एज ए फलाना आए हैं और उस किस्म की नारेबाजी और जिस किस्म की वो कैबिनेट उन्होंने वर्तारा और खास तौर पर सर अवतार सिंह खंडा उन्होंने शहादत जी कि इंडियन एजेंसिया ने पहल तो उन्होंने सिस्टम च वड़ के उन्होंने मारे कैमिकल वैपन राय और बाद इस हद तक कैलसनैस के भी ईवन प्रॉपर इंडिपेंडेंट इनवैसिगे नहीं होती ऑफिशियल उस किस्म का जो इनवैसिगे चाहिए और फिर बिल्कुल जालमाना अंदाज स्टोन एज वाला कि भी अवतार सिंह खंडा की माता और भैन न ईवन कंपैशनेट ग्राउंड से वीज़ा भी नहीं दिता गया कि वह आके शमूलीयत कर सकन सो किसी कोई भुलेखा नहीं सी फिर जो पिछे जो कैबिनेट मिनिस्टर जोड़ा वो दिल्ली जाता है एक फुल स्केल सिक्योरिटी मिनिस्टर तो वह कहें जी असी पचानवे हज़ार पाउंड की राशि रख दिती है जी कि विद इन कंट्री खालिस्तानी जोड़े एक्सट्रीम ये वो उन्होंने शनाखत करेगी उन्होंने करेगी और उन्होंने जो इस हद तक जा हूँ क्योंकि जिमें असी गल की भी जे चाइना का शी जिनपिंग नहीं जा रहा ज पुतिन नहीं जा रहा दूजा जोड़ा कैनेडा वाल ने जी इंडिया के नाल ट्रेड डील चल रही थी उन्होंने तेरह मीटिंग हो चुक एक हफ्ता पहल जस्टिन टूडो ने कैंसल करती मतलब ये कि बी मैसेज दे देता इंडिया को लेकिन क्योंकि यूके एक मिलियन के करीब सिख रेंदे ने और जो असी ब्रिटेन की हिस्टरी की गल करते हैं जिथे इन्हों ने विसाघात किया हो अठारह सौ उणुंजा च सिख राज पेटे पे उत्थे असी ये भी महसूस करते हैं कि भाई साढ़े दो मैंबर पार्लीमेंट ने ब्रिटिश पार्लीमेंट साड़ी आबादी इन्फलुएंस रख दी है और लेकिन ऋषि सोनक ने कोई भुलेखा नहीं रहन दिता कि भी इंग यूके जोड़ा है वो मोदी के भारत की एक्सटेंशन ही है ये बिहेवियर 
ਉਹ ਦੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇੜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਸਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੇਬਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਜੱਗੀ ਜੌਲ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ 70 ਯੂਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਰਜ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਟੂ ਕਾਲ ਫਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੈਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸਿੰਸ 2017 ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਔਰ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਡੇਵਿਸ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਰਮਡ ਐਂਡ ਥੈਟ ਇਫ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਡ ਬੀਨ ਹਾਰਮਡ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਟੂ ਡੂ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਯੂਐਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਲ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟਾਰਗੇਟਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੈਂਪੇਨਰ ਫਾਰ ਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰੋਟ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਕਾਲਿੰਗ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਾਰ ਅਲੈਜਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਮਿਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਕਸ ਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜੂਨ 1984 ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਨੋ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਯੂਏ ਯੂਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਔਨ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਸੈਡ ਦਾ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਇਟਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ 
ਝੂਠੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਥੋਂ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦ ਇਹਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ 90 95 ਜ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the british public and politicians are watching rishi sunak closely as the last thing he should be doing is appeasing india and discriminating against jagtar singh jawal because he is a sikh hai unna kya ji assi british de elected representative aur log tenu closely dekh rahe ne ki tu britain de interest nu serve kar rahe hai ke india de nu kar rahe hai if rishi sunak misses the opportunity in delhi at the g20 summit he will stand accused of being nothing more than a lame duck prime minister who is more interested in pleasing narendra modi and furthering his personal family and financial ties before he is removed as prime minister very strong statement hmm. okay ji sare assi dekh rahe hain ke bhi tu modi da jehda hai oh chehta ban ke apne tabbar nu financial fayde pahunchane ne aur ke ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋੜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਗਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਤਨਾ ਨੇ ਬ੍